从来没见过如此霸道的武器。复仇者联盟英雄同款发射器不仅可以360度变形，还可以发射软弹。更厉害的是，如果集齐复仇者联盟五大英雄的武器。就能组合成超级大炮，就是灭霸来了都得哭着回去。我的天哪，超级大炮！有了这个武器，我是不是就能和灭霸五五开了？哎，不对，我是不是应该就可以把它秒了？我真的算 Q。哎，有点意思。下单。哎，怎么回事？都已经是几月满货了？想要凑齐复仇者联盟的五大武器，我还得让人代购。重点是这个价格，五个加起来都有多少钱了？看来不仅攻击力强，价格也很高。等了我足足五个月，我终于是把他们凑齐了。这五个里面，你们就说谁才是复仇者联盟里面的最厉天花板？我先说，我觉得呀，这里面最厉害的就是美国队长，以凡人之躯比肩神明，绝对是这里面的战力天花板。如果有不服的，可以到评论区打我啊，嘿嘿，反正打不着。先来看美队的盾牌。这里面呢有一个美国队长盾牌，还有一个手柄，一个发射炮。利用这三个零件啊，我就可以给它组合成至少三种武器。第一个，左手持盾，右手拿炮，攻防一体，而且它真的可以发射哦。嘿嘿，软弹就在这里面，上膛。你来了，盾牌变形。第三种，换个姿势，和第二种类似，不过它的炮啊向前倾，距离拉长了，看起来更帅，更好把握。第四种是什么呢？变形回来，盾牌下面长枪、长弹，这长炮下面呢有多种接口，根据你喜欢的，你可以给它任意改装，就像打了一个伞一样。这个变形方式怎么样？帅不帅？当然了，我们今天的重点根本就不是它，我们是要给它造一个大炮，要对战灭霸的，只靠它根本不行，必须把剩下的全部组装起来。其他复仇者联盟英雄的武器呢也是一样的，一把武器。三种变换造型，甚至比三种还要多。这五把英雄的武器，你们觉得谁的最帅呢？我敢说，肯定比我们的终极大炮帅。现在我们就给它组装起来。觉得帅的，请把帅给我打在公屏上。我敢说，有了这个超级大炮，就是来十个灭霸都不够我打的。之前只是五款小型的发射器，但是呢，经过路子眼的一组装，现在已经完全鸟枪换大炮了。巴雷特大军，尤其是当你在发射的时候，只凭两只手已经不够用了，用腿给它支起来。当然，这还不是它最恐怖的地方，我们现在还有三个配件没有装起来呢。包装盒上写的有一百多种组装方式，简而言之，这只是其中的一个。由于零件全是使用的模块化的设计，所以你可以任意组装，想怎么玩怎么玩。用一句话形容它。最合适了，奥创看了会沉默，灭霸看了会流泪，你们就说对不对？前几天呢，路子也在坑哥哥上找到一个无成本挖宝盲盒。说实话呀，看到这个标题，路子也马上就兴奋了，心想这个奥特曼挖宝盲盒起码不得挖出来什么闪耀特利加，或者是闪耀迪迦之类的，又或者可以挖出来什么奥特武器。总而言之，我还是蛮期待的。于是我就。立马下单了，但是到货之后，我整个人傻眼了。老板，你家的奥特曼是不是有点变异了？这个是欧布奥特曼的哪个形态呀？怎么不如布气的？右边的这个赛罗就更别说了，我至少看到了三个奥特曼的影子。最可恨的是中间这一个，你千万别告诉我，这是格罗布奥特曼。这一行小字更气人，产品图与实物可能略有不同，请以实物为准。好家伙，我都不敢想象这到底能猜出来什么样的玩意儿，是妖魔鬼怪还是魑魅魍魉？总而言之，充满想象。本来啊，我是想投诉一下商家的，结果才发现手滑又下单了两个。我倒要看看这里面到底能猜出来什么鬼。这怎么还有一个恐龙头啊？该不会是恐龙八宝盲盒吧？哎，地产的我们又找到了，这个也太容易挖了吧？还是红色的，看样子好像不是恐龙啊。来，我们继续挖。哦，这是他的两条腿。我们刚才拉出来的是他的屁股，看这个质感，多少有点像我平时玩的那种玩具小人偶。商家该不会是无耻到直接把他给塞了进去吧？直接掰开，我的妈呀，胳膊给我掰掉了。哦，还好还好，是完整的。出来吧，这个奥特曼是谁呀、啊？到底是泰迦还是泰罗还是泰坦？瞧这睿智的小眼神，坑爹的叫板，分面上的绘图。不得不说，这个书体简直没法玩，中间还裂开一个大缝。要平时啊，像这种地摊玩具，顶多卖一块钱，不对，应该说一块钱都没人要。没想到竟被商家硬塞了进去，赶紧看看我花多少钱买的，二十二块钱一个，商家含泪赚了二十。不对，我买了三个，还有两个没拆呢。我就想看看这两个里面是不是装的都是同一个。还是中间这个位置，先找到他的屁股
。哎，商家的套路变了，这一次我怎么找不到了？不浪费时间了，直接买。哟，全身都是黑色的，这是什么？我的妈呀，真的不像是个好人啊！除了胸前的标志有点像艾克斯之外，这个脸还有点托雷家的感觉，他是黑暗老托吗？这到底是谁呀、啊？完全猜不出来。最后一个了，又是黑色的。完了，八比 Q 了，完了，完了！五天宝这刷视频的时候啊，经常可以刷到一些拍奥特曼卡片的小技巧，这些视频啊，非常的火爆，不仅点赞过万，更重要的是，评论区底下啊，居然有人说，依照这个方法啊，百分之百的猜到了好卡，这些粉丝该不会都是托吧？我就不信了，全都是整合被拆分的新卡包，我们就来验证一下这些火爆网络的猜卡小技巧，到底能不能百分之百抽中好卡？五元包前面第五包，或者是倒数第三包。首先给大家看一下，这一盒可是全新未拆分的，三尾标都在，一共二十包。一、二、三、四、就是这一包了。只有一张 S R 卡，很明显不在前面第五包。它会不会在倒数第三包呢？一、二、三。U S R 卡。西卡的奥特曼，所以这个还是比较准的。这个五元包，我们根据它的猜卡小技巧，确实找到了一张 USR 卡。看来这个方法还是有一定的依据性。那么接下来我们就看两元包的，同样也是全新未拆分，左右各十五包。话说这个奥特曼是谁呀、啊？没啥印象，不是假的吧？前面第一包或倒数第四包 SP 卡，这俩都属于第一包吧？这，又一张 SR 卡，这个是 SSR， 倒数第四包就是这个。虽然不是 SP 卡，不过它是 U R 卡。地理爱洛德人意外收获，这个也太帅了。然后是左边第四包 S R 卡，所以大家是不是懂了？倒数第四包还得看右边，左边的不行。然后他又说了 U R 白金卡在前面的第二包或倒数第六包，但是呢，他也没说到底是左边还是右边。依照我们刚才的拆包感觉，右边的可能性要大，他这应该属于前面第二包了。一包已经我们拆了，是一张 S S R。这个直接就是一张 S R 卡，你看每次都是左边的不行，前面第二包我们是没猜出来，我们就看倒数第六，这个属于五了，是被我们抽到了。第六包是这个，依然是一张 S S R 卡，并没有看到 U R S R 卡，所以这一条明显不对了。现在是二十八弹，可能每一弹还不一样，所以并不能完全按照他的方法来。他又说了，红 G P 在左边倒数第二，右边倒数第三，说的非常肯定，左边倒数第二。S R 卡，右边倒数第三 ，S S R， 后面怎么不灵了？这边还有一个 U R 双人卡，在左边的第三包或右边的第二包，右边第二包我们已经猜了，并不是。那左边第三包呢？五、哦，我找到了红 G P， 他说的是左边倒数第二，结果我是左边倒数第三才猜出来，不可信啊，小伙伴们。所以大家是不是明白了，他这个猜卡小技巧啊，并不是说百分之百，而是说具有一定的参考性。重点是啊。当你实施起来，其实还是蛮难的。首先啊，你必须去小卖部找到这种完全未拆分的奥特曼卡包，然后才可能按照它的顺序去找那些卡包。要不然啊，你整合去挑有什么意义呢？这是一座神奇的火山盲盒，既能喷射岩浆，还能喷出雪花。有人还从里面找到了黄金宝藏。更神奇的是，在冰层里面还找到了神秘生物，这也太好玩吧！我听说过冰山，也听说过火山，但是冰火山我还是第一次见。难道这就是传说中的冰火之歌？也就是说，这里面拆出来的很可能就是野王。哎，有点意思，买它五个。哇、哦！哎，这个包装还挺神秘的，全。黑漆漆的，只有上面有一股岩浆，还有一座冰山，两个交织在一起，谁也不怕谁，就像赤犬和青雉，让我想起了海贼王的激情岁月。这也没个说明书，到底咋玩啊？嗯，看这个样子，好像得从下面撕开，这好像是一座冰山。我能看到里面还有个球，先把这个球搞出来。哦，该不会藏着什么宝藏吧？那里面这是啥玩意儿啊？好像还有点像无限手套，应该是一个拳头。继续挖，把它给解救出来。一个金色的拳杖，还有一个无限手套，这应该是真的。大家跟我说说，这个动物是啥呀？上面还带了一个恐龙的头骨，不会是恐龙时代的野人吧？上面这个没有标志，但是我感觉它好像可以打开。一堆白色的小颗粒，看视频好像要倒入点水。哇，真的有种血粪的感觉。看看里面有什么宝藏。哟，金色的，这是什么样子啊？
，我真的是惊的吧？第二个也是一座冰山，不过看样子肯定是一个恐龙了。我削，我削，我削。这个感觉还有点像我们山西的刀削面。先来看看这个蛋里面的宠物款，没意思。出来吧，恐龙大队长。瞧，还有圆月弯刀，这两个该不会是敌对势力吧？啊，又是同样的宠物款。第三个，哟，这个是火山岩浆，里面的东西怪怪的。哟，金子，对，像个万圣节的南瓜。哎。妈呀，这是武装生化器吗？初看以为是一个石头人，原来也是一个恐龙，还拿了一个金色的皮鞭。这摔在里面，你就当大佬吧。看实力，肯定你最强。咦，这个有点不一样，我想这一次应该喷出来的是岩浆吧？果然没错。但是为什么宝藏都是一样的？全是这种金色的小塑料。最后两个了，我也不知道这个野兽军团还能猜出什么东东。耶、yeah! ，这个该不会是？这个头有点像，同样的还有一个蛋，是一个头，怎么长这样？也是一座冰山，最后一个还戴了一个面具，猜都猜不下来，给它加入点水，啊、又是同样的。